आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि थ्रेट्स क्या होते हैं और उनकी क्या क्या टाइप्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं जो थ्रेट्स होते हैं वो क्या मेथड होते हैं और हम देखेंगे कि वो हमारे जो सिस्टम होते हैं उनको कैसे वो इफेक्ट करते हैं जो भी थ्रेट्स होते हैं और उन थ्रेट्स का सोर्स क्या होता है और फिर उनकी आइडेंटिफाई करना और उनको खत्म करना उन सबसे पहले आता है थ्रेट्स जो होते क्या है थ्रेट्स आपको पता ही है थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना धमकाना किसी को वो होता है थ्रेट कि किसी को डराना धमकाना चलो मैं कोई नुकसान नहीं करना लेकिन ऐसे ही किसी को डराना धमकाना तो थ्रेट जरूरी नहीं है कि जितने भी थ्रेट्स होते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाने वाले ही होते हैं कुछ ऐसे डराने के लिए भी होते हैं कुछ होते हैं जो एक्चुअल में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं होता है वो आगे चल करके वो थ्रेट आगे चल के नुकसान भी पहुंचा दे तो थ्रेट क्या होता है एनी सर्किन चांस और इवेंट विद पोटेंशियल टू कोज जिसमें इतनी पोटेंशियल होगी की वो हो सकता है की आगे चल के आपके सिस्टम को या किसी एक्टिविटी को नुकसान पहुंचा सके डिस्कलोजर मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा एंड डिनाइल ऑफ सर्विस और जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम है उस कंप्यूटर सिस्टम में इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं कि वो उसको डिस्ट्रॉय कर सके डाटा को या उसको लोगों को दिखा सके उसका डिस्कलोजर करते या फिर उसको चेंज कर दे या डिनाइल ऑफ सर्विस जैसा हमने पढ़ा था कि वो हो जाए कि जो सर्विस है वो लोगों को मिले थ्रेड्स का होना इसका मतलब ये नहीं है की इससे एक्चुअल में हार्म होगा कोई थ्रेड्स कई बार ऐसे भी होते हैं जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है थ्रेड्स तो मतलब जब तक वो उनमें एक पोटेंशियल होती है की वो आगे चल के नुकसान हो सकता है ना नहीं भी हो सकता जरूरी नहीं की वो आगे चल के उनसे नुकसान ही हो कई बार नहीं थ्रेट का मतलब ये नहीं कंप्यूटर सिस्टम में भी जब भी हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो हमें हमेशा ही ये संभावना तो बनी रहती है कि वायरस आ जाएगा कोई हैक कर लेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको यूज ही नहीं करेंगे सिस्टम को तो, तो बना ही रहता है हमारे कंप्यूटर को क्या क्या थ्रेट होते हैं जैसे इससे पहले हमने पढ़ा की हो सकता है कोई अनऑथोराइज तरीके से हमारे कंप्यूटर या मोबाइल को एक्सेस कर ले तो वो संभावना हमेशा बनी रहती है अगर आपका मोबाइल है तो हो सकता है आपके मोबाइल को रिमोटली एक्सेस कर ले आपके कैमरा को एक्सेस कर ले वो एक तरह से थ्रेट है अब वो जरूरी नहीं की आपके साथ ही इतनी सारी डिवाइसेज है किसी और के साथ भी हो सकता है जरूरी नहीं कि वो आप ही को आप ही के तो, लेकिन फिर भी अपने आप को बचाए रखने के लिए तो हमें प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे और भी कई जैसे मोलवेयर होते हैं आपके सोशल इंजीनियरिंग हो सकता है कोई आपको फोन पे आपसे एटीएम कार्ड की डिटेल ले रहा हो या पैमिंग कर रहा हो तो ऐसे मतलब ये थ्रेड्स हमेशा हमारे सर पे मंडराते रहते हैं नेक्स्ट आता है हमारा कैटेगरीज ऑफ थ्रेड्स थ्रेड्स जो होते हैं उनकी अलग अलग सी कैटेगरी हमने क्लासिफिकेशन करी होती है तो जो मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन है उसमें आता है सबसे पहले आता है तीन जनरेशन एक्चुअली फर्स्ट जनरेशन में जो पहले होते थे जैसे वायरस होते थे वायरस क्या करते थे की ई मेल में वायरस भेज देते थे किसी को फिर वो कोई बंदा उसी ईमेल की अटैचमेंट को या पिक्चर को कोई इमेज भेज दी उसको ओपन करता था तो फिर वो उसके सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता था सेकंड जनरेशन में जैसे अच्छे आने लग पड़े फिर ई वायरस वाला बड़ा कॉमन हो गया तो लोगों ने सभी अपने अपने कंप्यूटर के एंटी वायरस सॉफ्टवेयर रख लिए तो फिर वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा लोग अवेयर हो गए की ऐसे वायरस आ जाते हैं तो फिर सेकंड जनरेशन में आए इसमें थोड़ा सा उसको और अच्छा बनाया गया ताकि लोगों को पता नहीं चले उसमें ऑटोमेटेड टूल वोम्स अटैक बनाने पड़े या फिर ह्यूमन इंट्रेक्शन से लोगों से जानकारियां निकलवा लें सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू इसमें फिर रेप्लीकेशन और आइडेंटिफिकेशन जो है वो थोड़ा सा और स्पेस्टिकेटेड बनाया गया ताकि उसका डिटेक्शन नहीं हो जो भी सॉफ्टवेयर पहले डिटेक्ट कर लेते थे उनके थ्रू डिटेक्ट नहीं हो फिर, फिर बाद में ये भी थोड़े कम हो गए अब आपके थर्ड जनरेशन के जो थ्रेड्स हैं इसमें जो वायरस है या ट्रोजन है उन दोनों को मिला जुला करके एक थ्रेड्स बनाया जाता है तो ये उन हिडन वेनराबिलिटीज को एक्सप्लोइट करता है मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या हार्डवेयर अगर उसमें कुछ मतलब कोडिंग करते टाइम कोई ऐसी वेनराबिलिटी छूट गई या कोडर से छूट गई या बनाने वाले से छूट गई है तो उन वेनराबिलिटीज को एक्सप्लोइट करते हैं तो इससे फिर आप दूसरा ये वाईफाई वगैरह जो है वायरलेस नेटवर्क होते हैं लोग किसी भी फ्री वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं जैसे आप देखते हो ना कि कहीं भी गए और बस स्टैंड पे गए कहीं पर गए या कहीं आपको ऐसे ओपन वाईफाई नेटवर्क जो वो मिल गया तो आप उससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो वहाँ वहाँ भी एक खतरा बना रहता है जो भी आप लेन देन करते हो ऐसे अनसिक्योर नेटवर्क से तो उसको वो पकड़ लेते हैं इससे अब ये नई नई टेक्नोलॉजियों के हिसाब से नए नए टाइप के अटैक जो वो आ गए तो मेनली ये आपके तीन प्रकार के आते हैं फर्स्ट जनरेशन थर्टी जनरेशन तो है नहीं आजकल ये थर्ड जनरेशन वाले हैं यही चले हैं नेक्स्ट आते हैं फिर आपके तो एक ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है इन्होंने कुछ थ्रेड आइडेंटिफाई करे हैं जो आजकल के इसमें यूज होते हैं जैसे इनके नाम है ये इंजेक्शन क्रॉस स्क्रिप्टिंग वगैरह ये इंटरनेट में ऊपर ज्यादातर यूज होते हैं जैसे इंजेक्शन है तो ये एसक्यूर इंजेक्शन होता है वेबसाइटों के ऊपर जो डाटा होता है तो ये उन्होंने एक लिस्ट कंपाइल करी हुई है जो ज्यादातर जो वेब ऊपर आजकल अटैक होते हैं
ऑपरेशन होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि ऐसा काम करते हैं कोई इलीगल ऑपरेशन करते हैं सिस्टम के साथ जिसको कोई फिर पकड़ नहीं पाए हम उसमें ऐसे चेंजेस करते हैं कि थोड़े से चेंजेस कर देंगे जो कि करने नहीं चाहिए लेकिन और वो आइडेंटिफाई भी नहीं हो इन्फॉर्मेशन डिस्कलोजर में क्या आप जो भी इन्फॉर्मेशन होती है कहीं पर स्टोर जो सीक्रेट होती है यूजर की इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी प्रकार की उसको आप पब्लिक में छोड़ दो इंटरनेट के ऊपर छोड़ दो जैसे डिनाइल ऑफ सर्विस तो हमने पढ़ा यह की जो आपका वैलिड यूजर है वो सर्विस को यूज नहीं कर पाएंगे तो बाकी लोग ही उस सर्विस को हैक कर लेंगे उसी को वो बिजी रखेंगे उसी में एलिवेशन ऑफ प्रिवलेज होता है कि जैसे कोई यूजर है उसको उसको ये ऑथराइजेशन नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर फाइल को या पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज कर सके तो वो क्या करेगा वो अपने प्रिवलेज ले लेगा और फाइल को भी एक्सेस कर देगा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं थ्रेट्स की इससे पहले की आपको ये थ्रेट्स एक्चुअल में नुकसान पहुंचाए आप सिस्टम को गड़बड़ करें तो इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो फर्स्ट जो भी सिक्योरिटी जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा की इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क होता है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो अगर वो आपने स्टेब्लिश करा अपनी फर्म में तो उसमें हम फिर उनका यही काम होता है कि हमारे सिस्टम को किन जिन चीजों से खतरा है सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना जिन जिन चीजों से हमारे सिस्टम को खतरा है ना थ्रेट्स है उसको फिर हमने उसके लिए प्लानिंग करनी की कल को सच में ही अगर ये खतरा आ जाता है सच में कल को ऐसी कुछ बात हो जाती है तो हमारा सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करे तो ये फर्स्ट इसेंशियल स्टेप होता है सिक्योरिटी प्लानर के लिए की हम आइडेंटिफाई करें की हमें क्या क्या थ्रेट्स है क्या क्या नुकसान होते हैं तो उनका थ्रेट्स का आइडेंटिफिकेशन करना और अपने सिस्टम को देखना की हमारा सिस्टम जो कितना बैनरेबल है मतलब उन ऐसे थ्रेट्स के निपटने के लिए उसके पास है सब कुछ की वैसे ही वो एक्सपोज है पहले से ही मतलब वेनरेबिलिटीज हैं उसके तो हम वो टेस्टिंग वगैरह से या इंस्पेक्शन वगैरह से उन चीजों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने सिस्टम को टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में ये ऐसा तो नहीं कि वायरस घुस जाए तो हम टेस्ट करके देखेंगे की वायरस आ जाता है तो हमारा सिस्टम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है उसको पकड़ भी लेता है कि नहीं पकड़ लेता है या हम जो भी तरीके अपना रहे हैं जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है या अपने प्रिवलेज खुद ही एलिवेट कर सकता है नहीं कर सकता तो ऐसे हम खुद ही टेस्टिंग करके देख रहे हैं जो हमारे पास जो तरीका होता है वो दो हमारे पास मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं वो दो मेथड होते हैं प्रोबिंग और स्कैनिंग प्रोबिंग क्या होता है इसमें हम सिस्टम एक्सेस करते हैं पहले से हमें लगता है कि ये वीक लिंक है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ये वीक पॉइंट है उन वीक पॉइंट को हम खुद ही एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं हमें पता चल जाता है की अगर हम खुद ही उनको एक्सेस कर पाते हैं उन वीक पॉइंट के थ्रू हमें पता चल जाता है की सच में यहाँ से भी अटैक हो सकता है तो हमें लगता है की हमारे सिस्टम में यहाँ पर कुछ गड़बड़ है प्रोबिंग में हम जो भी हमारे सिस्टम की वेनरेबिलिटीज होती है उन वेनरेबिलिटीज को हम खुद ही एक्सेस करने की अनोन बंदे जो होते हैं उनसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर कंपनी जो होती है बैंक वगैरह होते हैं तो ये हैकर्स को खुद बुलाते हैं वो इनाम रखते हैं कि अगर आप हमारे सिस्टम के अंदर एक्सेस कर सकोगे तो हम आपको इतने डॉलर का इनाम देंगे इतने डॉलर का इनाम देंगे तो उससे उनको पता चल जाता है अगर कोई हैकर उसमें एक्सेस कर लेते हैं वो तो उनको अपने सिस्टम की जो भी गड़बड़ होती है गलतियां होती है उनका पता चल जाता है समय से पहले ही इससे पहले की वो सिस्टम को यूज करना शुरू करें तो ऐसे एथिकल हैकरों को टाइम टू टाइम वो खुद बुलाते हैं प्रोजेक्ट देते हैं कि आप हमारे सिस्टम में एक्सेस करके दिखाओ तो जैसे वो एक्सेस करते हैं फिर उसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि हमारे सिस्टम में यहाँ यहाँ ये कमी है इस कमी का यूज करके लोग एक्सेस कर सकते हैं तो इससे पहले कि मतलब लोग एक्सेस करें आप खुद ही एक्सेस करने की कोशिश करोगे मतलब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने घर बनाया और घर में आपने ऊपर एक खिड़की रखी उसमें एक आपने दरवाजा जो है वो ऐसे लगाया तो आपने बोला ये घर से काफी ऊंचाई पर है यहाँ पर तो जो पहुंच ही नहीं पाएंगे तो इसमें बड़ा मजबूत सरिये सुरिये लगाने की जरूरत नहीं फिर आप बोलोगे यार सच में देखते हैं चोर पहुंच भी पाते हैं तो आप किसी गाँव के लड़के को बोलोगे की यार इस खिड़की से चढ़ के दिखा अंदर मेरा कुछ रह गया तो अगर उस लड़के ने कामयाब हो गया वो चढ़ने में और घुस गया वो उस खिड़की के अंदर तो इसका क्या मतलब होता है फिर मर्फी लो यूज होता है मर्फी लो याद है मर्फी लो बताया था आपको मर्फी लो क्या बोलता है कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी काम को कर सकता है तो उस काम को दुनिया का कोई भी दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है तो मर्फी लो बोलता है की अगर अगर एक बंदा ना उस खिड़की के ऊपर चढ़ गया ना तो दुनिया का और व्यक्ति जो है ना बाकी सारे चढ़ सकते हैं ऐसा नहीं है की कोई व्यक्ति एक ही काम करेगा तो उस काम को वही कर सकता है और नहीं कर सकते हर कोई कर सकता है फिर उस काम को आप भी कर सकते हम भी कर सकते जो मनुष्य कर सकता है तो हर कोई मनुष्य करता है मर्फी लो ये बोलता है तो ऐसे ही हैकर्स को हम बुलाते हैं वो हमारे सिस्टम को हैक करते हैं और उसकी बेनरेबिलिटीज हमें पता चल जाती है क्योंकि कोई दूसरा अगर उनकी इंटेंशन तो ऐसी होती नहीं वो तो हमने खुद हायर कर होते हैं उनको हम खुद पैसे देते हैं तो वो नुकसान तो पहुंचाएंगे नहीं लेकिन अगर कोई ऐसा हैकर आ गया जिसको हमने खुद नहीं बुलाया
लोग जो है इनका मिस यूज कर सकते हैं फिर हम उनको ठीक कर लेते हैं दूसरा जो है वो स्कैनिंग स्कैनिंग तो सिंपल होता है स्कैनिंग में हम क्या करते हैं कोई सॉफ्टवेयर लगाते हैं वो सारी फाइलों को एक एक करके स्कैन करता है उनको देखता है कि इनके अंदर वायरस या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो नहीं है साथ में जिसका मिलीसियस है जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है तो उसमें जो भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं इनका काम यही होता है कि ये स्कैन करते हैं फाइलों को एक एक फाइल को पढ़ते हैं तो ये दो तरह के होते हैं एक तो होते हैं वायरस डेफिनेशन वाले होते हैं कि जिसमें अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं एक होता है एडवांस डिटेक्शन एक होता है एंटीवायरस स्कैनिंग एडवांस डिटेक्शन टेक्निक में तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे नॉन थ्रेड्स होते हैं जिसमें वायरस ट्रोजन होर्स वगैरह होते हैं उन जो टेक्निक्स होती हैं उनको हम डिस्कवर करते हैं मतलब ये थोड़ा सा एडवांस में क्या होता है कि हम एक पैटर्न देखते हैं कि अगर आजकल के जमाने में कैसे थ्रेड्स है कि कैसे वायरस बनाए जा रहे हैं तो हम उस फाइल का बिहेव देखते हैं कि फाइल हमारे सिस्टम में आकर के किस तरीके से बिहेव कर रही है किन रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है तो वो हम उसमें देखते हैं एडवांस में और जो सिंपल एंटीवायरस स्कैनिंग होती है उसमें हमारे पास डेफिनेशन पड़ी होती है वायरस की मतलब एंटीवायरस कैसे काम करता है आपको बताता एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें जितने भी वायरस हमने डिटेक्ट करे होते हैं उन वायरस की डेफिनेशन रखी होती है कि ये वायरस के अंदर ऐसा कोड है तो वो क्या करता है कि जब आपके सिस्टम को स्कैन करता है तो हर फाइल में उस कोड को ढूंढने की कोशिश करता है कि ऐसे कोड वाली फाइल तो नहीं आपके कंप्यूटर में तो जब उसे वो वैसे ही सेम टू सेम कोड वाली फाइल मिल जाएगी वो समझ जाता है कि ये वायरस की फाइल है तो एंटीवायरस भी ऐसे काम करते हैं कि जो भी नॉन वायरस है जो दुनिया में पहले आ चुके होते हैं उनका जो कोड होता है वो कोड है जो आपका एंटीवायरस प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम के पास उसकी डेफिनेशन पड़ी हो तो वो फिर जो स्कैनिंग करता तो हमारी फाइलों को पढ़ता है एक एक करके फाइल को पढ़ेगा और उसको कंपेयर करेगा उसके साथ तो जो कंपेयर उसको लग जाता है कि यार ये जो डेफिनेशन है ये इस फाइल के जैसी लग रही है तो फिर वो हमें अलर्ट कर देता है कि आपकी ये फाइल जो है मुझे स्पीसीस लग रही है ये लग रहा है कि वायरस मास डिटेक्शन में क्या होता है कि इसमें हमारे पास डेफिनेशन नहीं होती है हम उसकी कार्य प्रणाली देखते हैं कि कोई फाइल है या कोई प्रोग्राम है वो वो क्या बिहेव कर रहा है कौन सी फाइलों को एक्सेस कर रहा है या कौन सी फाइलों को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है तो उसके हमारी उससे सस्पीसीस हो जाते हैं जैसे होते हैं ना चोर लोग होते हैं तो ऐसे कोई आपके घर के आगे पीछे घूम रहा हो ऐसे चक्कर लगा रहा हो तो आप सस्पीसी हो जाते हैं कि ये बंदा क्यों चक्कर लगा रहा है कुछ गड़बड़ है तो ऐसे कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्राम होते हैं जो हो सकता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है उनके आगे पीछे घूम रहा है तो फिर हम सोचते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जरूर कुछ काम तो कर नहीं रहा है ऐसे फोनों को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो उससे फिर हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है तो ये इसके मतलब सॉफ्टवेयर होते हैं वो ही कर देते हैं हमें खुद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो ये तो हुए हमारे वायरस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो इसके अलावा नेटवर्क स्कैनिंग भी होती है ये तो नेटवर्क स्कैनिंग में क्या होता है कि जो हमारा नेटवर्क के ऊपर लेन देन होता है उसमें भी कई बार लोग हमारे इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो इसमें हम पोर्ट स्कैनिंग होते हैं आईपी एड्रेस मैपिंग होती है उसके थ्रू इंटरनेट के ऊपर कोई हमारे कंप्यूटर में एक्सेस करने की कोशिश करता है हमारे बिना पूछे हमने किसी से डाटा मांगा नहीं लिया नहीं और वो जबरदस्ती हमारे कंप्यूटर को डाटा सेंड कर रहा है या हमारी कोई पोर्ट ओपन है तो उस पोर्ट में घुसने की कोशिश कर रहा है तो हमें उससे पता चल जाता है की ये भाई साहब जो है वो ये कुछ सस्पीसीस एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम हमारी जो इंटरनेट से जब हम नेटवर्क से जुड़े होते हैं तो हम ये पोर्ट स्कैनिंग नेटवर्क स्कैनिंग भी हम करते रहते हैं जिससे हमें पता तो ये काम हमारी फायर कर देती है तो ऐसे सॉफ्टवेयर बने इन सब चीजों के लिए जो की एक्टिवेट होने चाहिए और अप टू डेट होने चाहिए अगर पुराना यूज कर रहे हैं तो कई बार हम वो नई थ्रेड जो होती है जो नई टेक्नोलॉजी होती है उनको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तभी बोलते हैं कि सिस्टम को हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए अगला है मोडस ऑपरेटिव ऑफ थ्रेड से अटैकिंग सिस्टम मोडस ऑपरेटिव मतलब इनका काम करने का क्या तरीका होता है ये थ्रेड जो वो कैसे आपस में मिलजुल करके काम करते हैं हमारे सिस्टम को अटैक करने के लिए अटैक जो होता है वो आपका तीन फेजेस में होता है तो मोडस ऑपरेटिव मतलब ये बड़ा कोआर्डिनेटेड होता है तीन फेज होते हैं इसके सबसे पहला फेज होता है इन्फेक्शन ऑफ ए होस्ट सबसे पहले होस्ट को इन्फेक्ट करना मतलब जिसको हमने जिस सिस्टम को हमने एक्सप्लोइट करना है पहले तो उसके अंदर हमने एक्सेस गेन करनी है तो इन्फेक्ट कर दिया उसके बाद इट्स गोल फिर हमारा जो गोल है कि हमने क्या काम करना उसके ऊपर जाकर के वो करना पूरा और थर्ड आता हमारा फिर आगे जाना मतलब वायरस जो सिंपल वायरस है ह्यूमन वायरस है और कंप्यूटर के वायरस है इनका सेम मोडस ऑपरेटिव सेम होती है पहले तो वायरस आपके जैसे शरीर है उसको इन्फेक्ट करेगा फिर आपके शरीर के जो भी उसका काम है वायरस की प्रकृति है जो भी खाना पीना होगा आपके शरीर में वो करेगा खाना पीना शरीर के चीजों को इन्फेक्ट करेगा उनको खराब करेगा और फिर वो आगे स्प्रेड होगा किसी दूसरे को इन्फेक्ट करेगा फिर उस दूसरे से तीसरे को इन्फेक्ट करेगा चौथे को इन्फेक्ट करेगा तो कंप्यूटर के वायरस भी ऐसे ही होते हैं वो पहले कंप्यूटर के अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर इन्फेक्ट करते हैं अब
के थ्रू चले जाए आपने किसी को फाइल सेंड करी ई में उसने फाइल के अंदर अपने आप को डाल लिया तो उसके थ्रू भी जा सकते हैं वो इंटरनेट के ऊपर और फिर वो आगे से आगे फैल जाते हैं वो कई बार पूरे इंटरनेट को ही इन्फेक्ट कर देते हैं वो साल एक दो साल में एक आध बार ऐसा केस हो ही जाता है ऐसा कोई नया वायरस आ ही जाता है जो की कहता है पूरे इंटरनेट को अपनी चपेट में ले लेता है हमारा जो सोर्स ऑफ थ्रेड होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ थ्रेड जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो देखेंगे इस प्राइमरी सोर्स जो होता है सबसे पहले क्या होता है मोडिस होता है सबसे पहले इन्फेक्ट होना तो इन्फेक्ट तो वहां से हम सोर्स का पता करेंगे कि हमारे कंप्यूटर एक्चुअली हमारे जो थ्रेड्स होते हैं वो थ्रेड्स स्टार्ट कहाँ से होती है तो थ्रेड्स हमारे जैसे मेन तो स्टार्टिंग होती है जो इम्प्लॉय होते हैं जो यूजर होते हैं कंप्यूटर के अगर कंप्यूटर का यूजर थोड़ा सा अवेयर होगा उसको थोड़ा सा नॉलेज होगा चीजों का तो वो किसी थ्रेड्स को अपने कंप्यूटर के ऊपर हावी होने ही नहीं देता है मतलब जो भी थ्रेड्स होते हैं उनका उसे पता होता है तो वो कंप्यूटर को इस तरीके से यूज करता है की वो कंप्यूटर इन्फेक्ट नहीं होता है और अगर अवेयर नहीं होगा उसको ज्यादा पता नहीं होगा इन चीजों के बारे में तो फिर वो यूज भी उस तरीके से करेगा तो फिर कभी भी वो फिर इनके चपेट में आ ही जाएगा अब जैसे होता है ना कि ये एटीएम वाले ही हैं एटीएम वाले फ्रॉड होते हैं तो जिन लोगों को पता होता है एटीएम वाले फ्रॉड्स का वो उनसे बच जाते हैं और जिन बेचारों को नहीं नॉलेज होता वो उनकी बातों में आ जाते हैं और कभी ना कभी अपने पैसे गवा देते हैं तो इसमें भी ऐसा ही है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ थ्रेड जो होते हैं जो प्राइमरी जिनसे हमें खतरा होता है सबसे ज्यादा वो यूज से ही होता है खतरा अगर हमारे यूजर अवेयर नहीं है उसको यूज करने वाले अवेयर नहीं है सिस्टम को हमारा सिस्टम कभी भी बिल्कुल सिक्योर नहीं होगा इसके अलावा फिर आपके और जो ये होते हैं नेचुरल डिजास्टर हमने पढ़ा ही था कि बाढ़ बाढ़ वगैरह आ जाए तो नेचुरल डिजास्टर में ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनका हम आ, अब तो चलो हमें पता चल जाता है अब तो बड़े अच्छे सैटेलाइट हो गए तो पहले से पता चल जाता है कि दो तीन दिन एक हफ्ता और पहले से पता चल जाता है चीजों का अर्थ क्विक वगैरह का ही पता चलता तो उन, उन थ्रेड्स के लिए भी हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है पहले से की अगर अर्थ क्विक वगैरह या ऐसा कुछ चीज होती है तो हमने उससे कैसे निपटना इनको देखेंगे अब डिटेल में ये जो आप चित्र देख रहे हो कि ह्यूमन में मेलसिस नॉन मेलसिस के टाइप के आते हैं तो कुछ ह्यूमन जो होते हैं जिनकी मेलसिस मतलब जिनकी इंटेंसिव पहले से गलत होती नॉन मेलसिस की मतलब वो बेचारे बेवकूफ होते हैं उनको पता ही नहीं होता है वो क्या कर रहे हैं तो मेलसिस में क्या होते हैं कि ऐसे लोग दो तरह के होते हैं इसमें तो एक तो अपने ही लोग होते हैं जो कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं और वो, वो यूज करने वाले ही कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं वो होते हैं ना कि अपने ही थाली में छेद करते हैं एक तो वो होते हैं कि जैसे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो नाराज अपने बोस से खुद ही कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और दूसरे होते हैं जो आउटसाइडर होते हैं आउटसाइडर जैसे हैकर हो गए क्रैकर हो गए जो आपके कंप्यूटर में एक्सेस करके कुछ इन्फॉर्मेशन चोरी करना चाहते हैं तो ये मेलसिस दो टाइप के आ जाते हैं नॉर्मल मेलसिस की तो बात ही क्या करें ये होते हैं महा मूर्ख लोग ये इनको कुछ पता ही नहीं होता दिन दुनिया का तो ये मतलब इनको नुकसान पहुंचाने की इनकी कोई इंटेंशन नहीं होती है लेकिन इन्फॉर्मेशन की अभाव से इनको इतना पता पता नहीं होता है जानकारी नहीं होती है तो ये नॉन इंटेंसिवली कुछ ऐसा नुकसान सिस्टम को पहुंचा देते हैं नॉन इंटेंसिवली इनसे ऐसी बातें हो जाती है जिससे फिर और लोगों को पता चल जाता है आपके सिस्टम की बेनरेबिलिटीज का और वो उसको एक्सप्लोइ कर लेते हैं